Доброго дня. Доброго Пане дня. Ігоре, окресліть, будь ласка, проблему. Тому що, в принципі, я як людина, яка користується автомобілем мало не щодня, я розумію, в принципі, що є, та, дійсно, це парковки, це в Києві проблема, не тільки в Києві, що там е, їх або немає, або дорого, або, я не знаю, або їх автомобілі починають паркувати не в тому місці. Е, проблема з паркоматами, проблема з компаніями, які займаються паркуванням. Взагалі, наскільки я знаю, зараз вже і паркувальників не має бути, мають бути, бути тільки паркомати. Це ж така тема, яка вона, в принципі, насущна і постійна. Чому вона піднімається саме от зараз, чому от об 11 годині буде прес-конференція з цього приводу, і тут зібралося дуже багато людей. Да, проблема очень серьезная с парковочным бизнесом. И основная проблема – это коррупционная составляющая именно в этой сфере деятельности. Если рассматривать э, в разрезе парковки дневные и ночные, то приблизительно махинации, что там, что там составляют 70% от существующих цифр. Что значит махинации? То есть это деньги, которые не декларируются, або не доходят до бюджета. Это деньги, которые воруются прямо с парковок, прямо со стоянок. О бюджете здесь вообще речь не идет. Это огромные суммы денег. И если более детально говорить, то я как утверждал вот с начала этого года о том, что город минимум 300 миллионов должен получать с парковок и со стоянок. Гривен? Гривен. 300 миллионов гривен в, рік. За рахун... в рік за рахунок парковок. Совершенно верно. Класс. А сколько не отримуешь? 250. Тобто 250 мільйонів з 300 ми не отримаємо. Ну, не ми, а в міський бюджет. Да. А в міській раді знають про це? Звісно. А чому нічого не роблять? Не знаю, чому нічого. Не цікаво, мабуть, їм... Ну, ну як не цікаво? 250 мільйонів, вибачте, вони ж на дорозі не валяються, на землі не валяються. Не тільки адміністрація. Ми всі служби е, зарядили письмами, інформацією про те, що йде воровство грошей. Але ніхто не приймає ніяких дій. И, грубо говоря, вот мы уже за полгода, считайте, потеряли ну, 100 миллионов гривен, как минимум. Ну, то есть, фактически, те 7, 5, 10 гривен, которые мы сплачиваем парковщику, которые, в принципе, не должны работать, они не потрапляют до бюджета? Они не просто не попадают. С каждого парковочного места в город на сегодняшний день попадает 67 копеек в час. То есть, если вы платите 5, то официально идет 67 копеек. Это вот те деньги, которые реально заходят в бюджет. Все остальные деньги просто воруются. Я повторю на оригинальное запитание. А куда решта, ну вот скажем, если 67 копеек, парковка 5 гривен, куда деваются 4 гривни 43 копейки? В карман. Каким чином? Ну как схема побудована? Схема, ее... схема построена таким образом. Парковщик сдает официальную кассу ежедневно и неофициальную кассу начальникам районов, которые подпорядкованные по грибнику начальнику парковочных площадок города Киева. Ежедневно каждый парковщик сдает от 200 до 400 гривен черным налом начальникам района. Об этом знают все службы, но почему-то никто не принимает никаких действий. А их парковщиков 400. Вот умножьте 400 на 400 и умножьте на количество дней рабочих. 50 тысяч, 400 на 400, 4 на 4. А, нет, 4 на 4, 16. Ну я гуманитарий, я про это завжди да. говорю. Это 500 тысяч в месяц. Півмільйона гривень на місяць. Да. Ну, от тоже непогано, в принципі. 